Good morning, good afternoon, good evening, my lovely friends on the internet. I hope everyone is doing all right with their jobs, with their studies, and of course with their lives. Xo'p, mana bugundan xudo xohlasa yana English Club o'z kanaliga qaytdim. Yangi video darsliklarni, yangi kontentlarni chiqarishda davom etaman xudo xohlasa. Orada biroz hayotimdagi shaxsiy sabablar tufayli yangi videolarni chiqarishni to'xtatishga majbur bo'ldim. Umid qilamanki, bu vaziyatimni mazur tutasiz. Xo'p, orada tanaffus qilgan vaqtimda juda ham ko'p kanal a'zolaridan xabarlar keldi menga. Ko'pchilik qachon video darsga chiqarishimni so'rab, va undan tashqari, ko'pchilik IELTS borasida video darsliklar chiqarishimni ham so'ragan edi. Mana shularni inobatga olgan holatda bugun xudo xohlasa mana shu bugungi darsligidan boshlab biroz IELTS videolariga, IELTS video darsliklariga e'tibor berishga harakat qilaman. Xo'p, bugun IELTS reading uh, reading tarjima qilamiz. Uh, bu video 3 ta qismli video bo'ladi. Uh, ya'ni uh, birinchi qismida uh, IELTS reading dan bitta passageni birinchi yarmini tarjima qilamiz va keyingi ikkinchi videoda xuddi mana shu tekstni ikkinchi yarmini tarjima qilamiz va uchinchi oxirgi videoda, uchinchi qismda uh, shu tarjima qilgan tekstimizga oid IELTS savollarini, uh, ya'ni reading savollarini bajaramiz. Uh, reading savol tiplari uh, true false not given va yozma darvishda javob beriladigan savollar bo'ladi, ya'ni 12 ta 13 ta savollar birinchi readingni birinchi passageiga oid bo'ladi. Xo'p, umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keladi. O'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa, video borasiz, albatta kommentariyada videoni ko'rib bo'lgandan so'ng yozib qoldirishingiz mumkin. Agar siz IELTS o'qimayotgan bo'lsangiz ham, albatta videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Ko'p ko'plab so'zlarni va iboralarni o'rganib olishingiz mumkin. Undan tashqari İngiliz tildan o'zbek tiliga tarjima qilganda qanday qilib tarjima qilish borasida ham biroz fikriga ega bo'lishingiz mumkin. Xo'p, qani bo'lmasam, bugungi darsligimizni boshladik. Bugungi readingimiz Afantasia haqida bo'lar ekan. Hozir buni nimaligini video video davomida tarjima qilish vaqtimizda bilib olasiz. Demak, Afantasia, a life without mental images. Demak, aytyapti, aqli suratlarsiz yoki aqli tasvirlar tasvirlarsiz hayot. Demak, mana shu fantaziya bo'lar ekan. Close your eyes and imagine walking along a sandy beach and then gazing over the horizon as the sun rises. Mhm. Demak, close your eyes, ko'zlaringni berk deyapti. Tasavvur qilki, tasavvur qil, sen qumli Uh, sohilda uh, yurib boryapsan, piyoda yurib boryapsan. And then va so'ng gazing over the horizon as the as the sun rises. Va keyin quyosh ko'tarilgan ko'tarilgan sari ko'tarilayotgan paytda deyapti, uh, anaqaga tikilyapsan. Qayerga? Ufqqa tikilyapsan. Gazing over the horizon, ufq bo'ylab tikilyapsan quyosh ko'tarilishiga. How clear is the image that springs to mind? Mhm. They make the image tasvir senim miyanga yani seni aqlingda paydo bo'ladigan image qanchalik tiniq deyapti. Spring to mind. Mana shu narsani mana shu so'z iborani yozib olishingiz mumkin. Juda ham ajoyib chiroyli ibora. Spring to mind bu o'sha biror nima sizga to'satdan xayolingizda paydo bo'lsa, mana shu narsa spring to mind bo'ladi. Davom etamiz. Most people, most people can readily conjure images inside their head, known as their mind's eye. Mm-hmm. Demak aytyapti, ko'pchilik odamlar osongina, ya'ni birdaniga osongina tasvirlarni, demak ular o'zlarini miyalarida tasvirlarni, imijlarni, tasvirlarni paydo qila olishadi. Conjure, biror nimani paydo qilish, conjure bo'ladi known as their mind's eye. Ya'ni nima deb nima deb atalar ekan o'sha narsani? Mind's eye, miyani yoki aqlni ko'zi. But this year scientists have described a condition, a fantasia, in which some people are unable to visualize mental images. Mhm, demak aytyapti. Lekin bu yil olimlar bitta vaziyatni tasvirlashdi. Describe the condition, bitta vaziyatni, bitta holatni tasvirlashdi. Ya'ni fantasia, mana shu afantasia degan 
holatni, ya'ni bu medical condition, ya'ni o'sha meditsinaga oid qanaqadir kasallik deyishingiz mumkin. In which, ya'ni qaysindaki deyapti. Ya'ni fantasia nazar tutyapti, ya'ni condition in which qaysindaki some people, ba'zi odamlar are unable to visualize mental images. Demak, aqli suratlarni, aqli tasvirlarni tasavvur qilish qila olishmaydi. Ya'ni o'sha xayollarga keltira olishmaydi. Demak, shunday odamlar ham bor ekan. Neil Kenmir from Lancaster has always had a blind mind's eye. Lancaster, Lan- Lancaster, Lancaster bo'lsa kerak. Demak, aytyapti, Neil Kenmir, o'sha mana shu joydan, uh, Neil Kenmir has always had a blind mind's eye. Mhm. Har doim o'sha ko'r, ko'ra olmaydigan miyani ko'zi bo'lgan unda. Mana Neil Kenmir da shu narsa bo'lgan ekan. He knew he was different. He knew he was different even in childhood. Demak, u u boshqachaligini bilgan, hattoki o'sha bolaligida ham. My stepfather when I couldn't sleep told me to count sheep and he explained it what he meant. I tried to do it and I couldn't. He says. Demak, aytyapti, meni o'gay otam Men uxlay ol, uxlay olmagan vaqtimda when I couldn't sleep told me to count to sheep. Demak, qo'ylarni sanashimni aytdi, aytardi. And he explained it what he meant va u nimani nazar tutganini tushuntirib berdi. I tried to do it and I couldn't, he says. Men qilishga harakat qildim, ya'ni o'sha sanashga harakat qildim va Qila qo'limdan kelmadi, qila olmadim. He says, u deydi. I couldn't see any sheep jumping over fences. There was nothing to count. Mhm. Men hech qanday o'sha to'siqlardan sakrayotgan jumping over fences, demak, to'siqlardan sakrayotgan qo'ylarni ko'ra olmasdim. There was nothing to count. Demak, aytyapti, sanash sanash uchun hech nima yo'q edi. Ya'ni o'sha tasavvurimda, meni miyamda sanash uchun hech nima yo'q edi. Our memories are often tied up in images. Think back to a wedding or first day at school. Biz xotiralarimiz ko'pin tez-tez yoki ko'pincha tied up in images. Demak, uh, tied up in images bu tasvirlarga, suratlarga bog'langan, suratlar bilan bog'langan. Think back. Mm-hmm. Esla deyapti, to a wedding. To'yni esla. Yoki first day at school, maktabdagi birinchi kunni. As a result, Neil admits some aspects uh, Neil admits some aspects of his memory are terrible, but he's very good at remembering facts. Demak, aytyapti, oqibatda as a result Neil admits Neil tan oladi some aspects of his memory mm-hmm. demak uni xotirasini ba'zi bir uh, taraflari are terrible juda ham yomon but he's very good at remembering facts lekin u juda ham qobiliyatli juda ham yaxshi nimada remembering facts faktlarni eslab qolishda and like others with a fantasia, he struggles to recognize faces. Demak, aytyapti, va like others with a fantasia, boshqa o'sha fantaziya bilan o'sha kasallanganlarga o'xshab, he struggles, u qiynaladi, nimaga? To recognize faces. Yuzlarni ajratishda, yuzlarni farqiga borishda. Yet he does not see a, fant- a, fantasia, uh, a fantasia as a disability, but simply a different way of experiencing life. Demak aytyapti, yet ammo u he does not see a fantasia as a disability. Demak, lekin u a fantaziyani nogironlik yoki o'sha qobiliyatsizlik sifatida ko'rmaydi, bunaqa deb hisoblamaydi. But ammo simply a different way of experiencing life. Demak, u shunchaki hayotni boshqacha boshdan kechirishni yo'li. 
Mind's blind, uh, Mind's eye blind, Mind's eye blind. They might manage a fantasy and pass for Lepte. Ironically, ironically, Neil now works in a bookshop, although he largely sticks to the non-fiction aisles. Mm-hmm. They might get Lepte. Ironically, ironically, they're gonna be. Ana kade yaman oda. Ironically, brother me, siz kutkeningizden yok ki siz öyle keningiz ama tez kere sabırlıp çıksa, ben şunlar ise ironically bulade. Yani kızgı şunda ki yok ki galatı tarafı şunda ki Neil now works in a bookshop. Demek Neil hazır kitap dokunu da işleydi. Although ya karamazdan de yaptı, nama ya karamazdan he largely sticks to he largely sticks to the non-fiction aisles. Who Badi bo'lmagan koridorlarga, koridorlarni bilan ishlaydi, ya'ni koridorlarga javobgar asosan degan ma'noda kelyapti. Bu yerda stick to, albatta javobgarlik, javobgarlik so'zi yo'q yerda, lekin stick to degani stick to oddiy qilib aytganda siz biror nimani biror nimaga qadab qo'ysangiz va yopishtirib qo'ysangiz, mana shu narsa stick bo'ladi. Stick, stick to something. Endi bu yerda u Badi bo'lmagan, badi bo'lmagan, o'sha badi bo'lmagan yo'laklarga, ya'ni kitob kitob do'koni bo'lsa, kitob do'konida yo'laklar bo'ladi. Yo'lakning o'ng tarafida bir xil bitta turdagi kitoblar, chap tarafidagi bitta turdagi kitoblar bo'lsa, xuddi narsa shu narsani aytyapti, demak, non-fiction aisle, o'sha badi bo'lmagan yo'laklarga stick to qiladi. O'sha narsalarga yopishadi u. Yani o şecağıya cevap gerli kıladır. Asosan şüler bilen işleydi degen manada. His condition begs the question What is going on inside his pictureless mind? Demek ayet yaptı. His condition, onu xoğlatı begs the question. Yani savol tuğdur adı. Begs the question. Yani savol olup geledi. Savolunu talep kıladır degen manada. Savol tuğdur adı. Neme savol? What is going on inside his pictureless mind. Demek uni pictureless, pictureless mind. Uni uh, suratsiz, tasvirsiz miyasida nima bo'lyapti, miyasi ichida nima bo'lyapti degan savolni uh, talab qiladi, savol tug'diradi. I asked him what happens when he tries to picture his fiance. Mhm. Men so'radim undan deyapti. Nimani so'radim deyapti? What happens? Nima nima sodir bo'lishini when qachonki he tries to picture his fiance qachonki u bo'lajak turmush o'rtog'ini tasavvur qilishga harakat qilsa demak men undan bo'lajak turmush o'rtog'ini tasavvur qilsa qilishga harakat qilsa nima bo'lishini so'radim this is the hardest thing to describe what happens in my head when i think about things he says mhm bu deyapti juda ham qiyin narsa tasvirlashga, ya'ni bu bu juda ham tasvirlashga qiyin narsa. Ya'ni nimani qiyin deyapti? What happens? Nima sodir bo'lishi in my head, meni boshimda, meni miyamda when I think about things. Men narsalar haqida o'ylaganimda, he says, u dedi. Demak, men narsalar haqida o'ylaganimda, meni miyamda nima sodir bo'lishini tasvirlash bu juda ham qiyin narsa degan ma'noda kelyapti. When I think about my fiance, there is no image but I'm definitely thinking about her. I know today she has her hair up at the back. She's brunette. Mm-hmm. Demek ki yaptı. Kaçan ki men bulacak turmuş ortağım hakkıda oylayganım da there is no image. Hiç kanday tasvir yok. But, ama de yaptı, but I'm definitely thinking about her. Lekin men anık o hakkıda oylay yapman. I know today she has her hair up at the back. Demek ayet yaptı. Bilaman, men bilaman. Bugün u saçını şey, yukarıya, orkaya kılıp, orkaya, orkası da yukarıya kılıp, uh, kılıp olgan edi saçını da. Yaman o da. She has her hair up at the back. Ha, orka taraf ki taşlayıp tikilip olgan. She's brunette. U uh, brunette de yaptı. Brunette o şey, uh, saçı Soçı tok cigar rəng, dark brown rəngli qızlarını brunette deydi. Şunarsa deyəbdi, o şunaqa deyəbdi, o brunette, brunette. 
But I'm not describing an image I'm looking at. Ayta yaptı. Lekigin men karayapgen. Tasvirimni tasvirlama yapman. I'm not describing an image I'm looking at. Men karap turgen rasımni, suratni, yok ki tasvirini tasvirlama yapman. Miyestegi sodar bol yapgen narsan ayta yaptı. I'm remembering features about her. That's the strangest thing. And maybe that is a source of some regret. Ayta yaptı. Men esle yap. Men esle yap. Men de yaptı nimanı? Features about her. Onu özüge xos boligen. Ondaki özüge xos boligen narslarını esle yap. Men. That is the strangest thing. Bu en galatı narsa. Judeyem galatı narsa. And maybe ve belki that is a source of some regret. Belki bu afsuslanışını kandadır afsuslanışını manbası. Some source of regret. Hop, devam edemiz. Ana şu ahirge, ahirge kısım. The response from his mates is a very sympathetic. Yani ayet yaptı. Mates, friends de gene. Demek dostlardan, onu dostlardan bölgen cevap cüdeyem hamdartli. Sympathetic de gene. Oşu siz bir orkimde kıynel yapken vaziyatını korup durup sizde siz onu çüşün yapsız. Onge hamdartlik bildirip rahmin eskili yaptı. Manışlar ise sympathy boladı. Sympathetic. Cüdeyem oşu sympathetic de yaptı. Cüdeyem hamdartli çüşün adıgen. You're weird. Sen galat san. Demek dostlar şuna kadar erken. But while Neil is very relaxed about his inability to picture things, it's often a cause of distress for others. Demek ayet yaptı. Ama Neil cüdeyem. Onu oşu narsalarını Nasalarını tasavvur kılı olmaslık, kılmaslık, kılmaslık kabiliyatı, kabiliyatsızlığı, ana kadar kabiliyatsızlığı bu arası da Neil Judeyem, relaxed, yani uzunu basıp ol gene, hatırcamlığı ge karamazdan, it is often, it is often, bu Judeyem test test, it is often test test de yaptı, a cause of distress for others, başkalar üçün kaygı sababı. Demek, Neil uzunu mana şu narsalarına tasavvur kıla olmasılığı borası da Cüneyem Xotırcam bu işe karamazdan bu testez başkalar üçün kaygı sababı. One person who took part in who took part in a study in a study into a fantasia said he had started to feel isolated and alone. After discovering that other people could see images in their heads. Demek et yaptı. One person who took part in who took part in a study into a fantasia. Oşu a fan a fantasia borasta klingan tek şuruda katnashkan bir adam said dede he had started to feel isolated and alone. U Acırab kolgan ve yolgız kıskılışını boşladı. Kaçan? After discovering. Bilip, bilip kolgandan kegin. That. Ne bana bilip kolgandan kegin deyipti? That other people could see images in their heads. Demek başka odamlar miyelerde tasvirlerini kora oluşlarını bilip kolgandan kegin. O şey, a fantaziye borası da kılıngan tek şuruğuda katnaşkan bir odam. Yolgız ve acırab koliyen hız kılışını boşladı. Boşla kendini ayttı. Being unable to reminisce about his mother years after her death led to him being extremely distraught. Demek ayet yaptı. Xoğab, onasını olumudan yıllar otu, onasını olumudan keyin, yıllardan keyin Onasını, onası hakkıda esleye olmaslığı, esleye olmaslığı led to him being extremely distraught. Demek onu cüdeyem 
lekin o'zini yo'qotib qo'ygan, yangirab qolgan, juda ham yangirab qolgan holatiga sabab bo'ldi. Demak, mana shu vaziyatga yetakladi degan ma'noda kelyapti. Xo'p do'stlar, mana shu bugungi video darsligimizni so'nggi bo'ladi. Qolgan mana bu yarim qolgan yarim qismini keyingi darsligida xudo xolasa tarjima qilamiz va undan keyin 3-darsligimizda birgalikda mana shu tekstga oid IELTS savollarini bajaramiz. Umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keldi va foydali bo'ldi. O'zingizni, fikringizni, yana shu mana shu video borasidagi fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, men tez tarjima qildimmi, tez o'qidimmi yoki sekin qildimmi, shularni ham albatta yozib o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, videoni yanada yaxshilash uchun foydali bo'lardi degan umiddaman. Xo'p, keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.